Hey guys, this is Kishankar. Welcoming you on my YouTube channel, Study with the Master. Here I have some question of one word substitution. They are a short journey for pleasure is the first question. A short journey for pleasure. A short journey for pleasure. A short, ek shorty journey, yatra for pleasure, anand ke liye. A short journey for pleasure. Ek shorty yatra. आनंद के लिए that is actually excursion जिसका अर्थ होता है वास्तव में excursion जिसका अर्थ होता है excursion आमोद प्रमोद के लिए के लिए की गई छोटी सी यात्रा जिसको हम कह सकते हैं excursion pleasure के लिए की गई यात्रा excursion other words are holiday holiday means छुट्टी holiday means छुट्टी as you can say that today I am on holiday Today I am on holiday. Stroll. Stroll means होता है सैर या गश्त लगाना. Stroll का अर्थ हम कह सकते हैं जैसे the soldiers are strolling at the border. The soldiers are strolling at the border. And sniper. Sniper is the meaning of निशानेबाज. निशानेबाज. Sniper is the meaning of निशानेबाज. The person is deployed as sniper. And the building of, of World Trade Center. The person was deployed as sniper at the building of World Trade Center. So sniper, sniper means Nishanibad. The meaning of all words I will teach you so that you can get the better knowledge here. Aap yahan acha gyan prapt kar sake and you can develop yourself or apne aap ko vikasit kar sake. So to become someone good who can do something big in his life so that he can achieve something big. So here I am to teach you these are words. These are words were holiday, stroll, sniper. Holiday means Aukash, Suti, Stroll, Gust, Sad, Vicharna and third one is sniper. Sniper means Nishanebaz. So you got the information that these all words are very important and you have get knowledge of these all words easily and you can achieve the bigger achievement through learning this way and i think that in future you can become a person who can easily speak english language because english is one of the most simplest languages around the world i think so and you can achieve this target by studying like this. So dear my friends, the first substituted word was a short journey for pleasure and the answer is excursion. Excursion is the answer of this question. And the next one is a very dedicated flaw. A very, a very dedicated, delicate, delicate, naju. Yeah, number, flaw, flaw means guilty or mistake yeah, guilty, which is not accepted. Jo asan hai ki jati hai from the person. Us bhakti se jo isko making a jo isko kar raha hai. That is solestism. Solestism means hota hai asudh prayog ya asistita ya chuk. Solestism. Solestism means asudh prayog, asistita. Yeah, Chuk. There was a solicitation in the book. There was a solicitation in the book. Kitab me ek asuddh prayog tha. So you can use like this in a sentence. You can use and you can make this sentence to understand yourself easily. So solicitation means ho gaya uh, asistata. चूक या अशुद्ध प्रयोग द नेक्स्ट वन इज साइंगविन साइंगविन का अर्थ होता है आशावादी ऑप्टिमिस्ट आशावादी ऑप्टिमिस्ट एंड इसका विरोध होता है निराशावादी पेसिमिस्ट सो साइंगविन मींस आशावादी आशावादी या आशा पूर्ण साइंगविन सैक्रामेंट सैक्रामेंट मींस होता है प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा सैक्रामेंट मींस होता है प्रतिज्ञा प्रॉमिस सैक्रामेंट मींस प्रतिज्ञा या प्रॉमिस we can use the sanguine word as he was sanguine in doing that work. He was sanguine 
in do, doing that work he was sanguine in doing that work वह उस कार्य को करने में आशा पूर्ण था सैंगविन आशा पूर्ण था एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सक्रोमेंट मीन्स होता है प्रतिज्ञा आई हैव अक्रोमेंट सक्रोमेंट टू मेक इंडियन वेरी हैप्पी बाई लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज आई हैव अक्रोमेंट टू मेक इंडियन वेरी हैप्पी बाई लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज को सीख करके इंडियन को खुश करने का मेरा टारगेट है सैक्रामेंट प्रतिज्ञा है सैक्रामेंट सो वी कैन से दैट सैक्रामेंट मीन्स होता है प्रतिज्ञा या प्रसार सो नेक्स्ट वन इज सेंटेंसियस 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 का अर्थ होता है उपदेशात्मक सेंटेंसियस मीन्स होता है उपदेशात्मक उपदेशात्मक द वर्ल्ड सेज माई हिम द वर्ल्ड वर्ल्ड से द वर्ल्ड सेज से बाई हिम द वर्ल्ड से बाई हिम वर्ल्ड सेंटेंसियस सेंटेंसियस टू मी उसके द्वारा दिए गए शब्द मेरे लिए उपदेशात्मक थे सेंटेंटियस सेंटेंटियस टू मी सो इन दिस वे वी हैव कम्पलीटेड दिस सेक्शन नेक्स्ट वन इज अ कोच आर ओपन स्पेस यूजली रेक्टेंगुलर एंड इनक्लोज बाई अ बिल्डिंग अ कोच एक आंगन आर ओपन स्पेस या खुला हुआ जगह यूजली सामान्यतः रेक्टेंगुलर जो रेक्टेंगुलर चतुर्भुज के आकार का हो एंड एंड इनक्लोज बाई अ बिल्डिंग और एक बिल्डिंग से घिरा हो उसको क्या कहते हैं दैट इज क्वाड्रैंगल 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 इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ल्ड क्वाड्रैंगल मीन्स वट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ क्वाड्रैंगल इन हिंदी वी कैन से दैट क्वाड्रैंगल मीन्स चौक या आंगन क्वाड्रैंगल मीन्स चौक या आंगन एंड वट इज क्वाड्री लेटरल क्वाड्री लेटरल मीन्स होता है चतुर्भुज क्वाड्र मीन्स चौपाया क्वाड्री लेटरल मीन्स चतुर्भुज ही ड्रॉ अ क्वाड्री लेटरल ऑन इज बुक अपनी किताब पर उसने क्वाड्री लेटरल चतुर्भुज बनाया ही ड्रॉ क्वाड्रा जेरेनियन क्वाड्रा जेरेनियन मीन्स चालीस वर्ष से पचास वर्ष के व्यक्ति को क्वाड्रा जेरेनियन कहा जाता है ही इज अ क्वाड्रा जेरेनियन नाउ अब वह चालीस से पचास वर्ष का है अर्थात क्वाड्रा जेरेनियन है क्वाड्रा जेरेनियन क्वाड्र मीन्स होता है चौपाया आई बात अ क्वाड्र फॉर मेल्क मैंने एक चौपाया खरीदा मिल के लिए चौपाया कैन बी क्वाड्र कैन बी काउ आर बफेलो सो वी हैव स्टडी दिस क्वाड्र जेरेनियन आई हैव टोल्ड यू टोल्ड यू क्वाड्री लेटर आई हैव टोल्ड यू क्वाड्रैंगल आई हैव टोल्ड यू सो आल दीज थिंग्स हैज बीन कम्पलीटेड बाई मी सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू इरेज द इट एंड लेट मी स्ट्रोल to get some new words some new words are here so these are to be given here the first one is the first one is a man who is recovering from illness ek vyakti jo bimari se ubar raha ho nikal raha ho bahar aa raha ho a man who is coming out from illness ek vyakti jo bimari se bahar aa raha ho That can be called convalescence. Convalescence means होता है स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने वाला स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने वाला कन्वलेसेंस एंड द अदर वर्ड आर डायलिटेंट 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 मीन्स होता है शौकीन नो सीखिया ही इज अ डायलिटेंट इन डूइंग दैट वर्क वह इस कार्य को करने में नो सीखिया था अर्थात डायलिटेंट था एमेरिटस एमेरिटस मीन्स होता है अवकाश प्राप्त एमेरिटस एमेरिटस नाउ ही इज एन एमेरिटस ऑफ आवर सोसाइटी हमारे समाज के वे एक एमेरिटस हैं अर्थात अवकाश प्राप्त हैं सेवानिवृत्त हैं बोहेमियन बोहेमियन मीन्स होता है रूढ़ीयुक्त द स्टेटमेंट गिवन बाई दैट मिनिस्टर वर बोहेमियन उस उस 
मिनिस्टर उस मंत्री द्वारा दिए गए स्टेटमेंट वक्तव्य कथन वर्ड वर्ड बोहेमियन बोहेमियन रूढ़ीवादी थे सो वी कैन यूज लाइक दिस एंड वी कैन मेक सेंटेंसेस इन 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 अप्रोप्रिएट वे एंड वी कैन गेट इंफॉर्मेशन इजली सो दिस इज द वे टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज इंग्लिश इज द लैंग्वेज एंड इंग्लिश मस्ट बी टोट इन इंग्लिश बिकॉज इफ समबरी इज टॉचिंग टीचिंग यू इंग्लिश लाइक दिस you can easily get more information by reading less amount of knowledge so amount of work after doing less amount of work you can get a bigger achievement in your life so dear my friends this was the world and the next word is next word is next uh, sentence is next next uh, one word substitution is a person who It stops the body for good of the soul. A person, a व्यक्ति who stops जो भूखा रहता है, भूखा रहता है the body, शरीर को for the good of the soul, आत्मा की भलाई के लिए जो रखता है. That is called ascetic. Ascetic means होता है सन्यासी या भूख या भूखा रहने वाला ascetic सन्यासी. इसको कह सकते हैं आत्मा की शुद्धि के लिए जो कम भोजन करता है भूखा रहता है उसको एसेटिक कहा जाता है ए वन वर्ड अदर वर्ड इज इडियोसिंक्रेंसी इडियोसिंक्रेंसी एसेटिक एसेटिक वी कैन यूज आल्सो दैट ही इज एन एसेटिक पर्सन बिकॉज ही इज नाउ स्टार्विंग फ्रॉम ईटिंग फूड and we can say that idiosyncrasy idiosyncrasy means sanak he has an idiosyncrasy in doing that work us kar ko karne mein uske paas ek sanak hai paranoia paranoia means hota hai manunmad 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 means hota hai manumastiska unmad paranoia he is suffering from paranoia He is suffering from paranoia. Pacifist. Pacifist means what? Hai. Aisa bhakti jo shanti chahta ho. The person who wants to establish peace in his society that is called pacifist. Wo bhakti jo shanti sabit karna chahta hai apni society mein that is called pacifist. So pacifist means a person who wants to establish peace and calm in his society. So next one. I am going to teach you. That is a garland of flowers. A garland of flowers. A garland of flowers means phoolon ki ek mala. That is nothing but wreath. Wreath means hota hai phoolon ki ek mala. And the next word is next word is bucket. Bucket. Bucket means hota hai guldasta. Pushp guccha. Phoolon ka guccha. That is bucket. Bucket means hota hai buldasta. Jaise he presented a bucket to the minister and welcoming he, him in his city. He presented the bucket of flowers to. He presented a bucket to the minister while welcoming him in his city. Apni city me welcoming swagat karte hue minister ko usne bucket diya. Arthat phoolon ka. गुच्छा दिया रेत मीन्स होता है फूलों की माला विरागो विरागो मीन्स चंदी विरागो मीन्स चंदी एंड द रैबल रैबल मीन्स होता है वट इज द मीनिंग ऑफ भीड़ भाड़ मेला मेला निम्न वर्ग या प्राकृतिक गढ़ रैबल रैबल मीन्स होता है भीड़ भाड़ और मेला इन दिस वे आई हैव टॉट यू सम क्वेश्चन ऑलमोस्ट इट इज सिक्स क्वेश्चन आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू टीच यू लाइक दिस बिकॉज I my main moment motto of life is to teach you not only the words but also how to speak English well because English is a language. I always used to say that English is a language and a language should be communicable. अर्थात एक व्यक्ति उस भाषा को बोल पाए, communicate कर पाए, तभी उस भाषा को जानता है वो. It means if you want to learn English language very well, please come 
to me and I will do my best to teach you English language. So dear my friends, with this word, I'm going to end my video. Like, share and subscribe my video. Please do comment. Thank you. Thank you very much.